আমরা যাচ্ছি গুইলি জায়গাটি নাকি খুব সুন্দর অসাধারণ সিনিক বিউটি দারুণ অনুরোধ রইল লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করার জন্য আজ প্রথম পর্ব হ্যালো গুড মর্নিং এখন সাড়ে ছটা বাজে আমরা এখন বেরোবো আমাদের অনেক দিনের বলতে পারো মাছ অবয়েটেড ট্রিপ ট্রিপ না দু তিন দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি গুইলিং জায়গাটি নাকি খুব সুন্দর অসাধারণ সিনিক বিউটি দারুণ আশা করি তোমাদেরকেও সুন্দর করে ঘোরাতে পারবো এই আমরা এখন বেরোচ্ছি আমাদের লাগেজ একটা ছোট সুট কেস হয়েছে আর দুটো দুজনের পিছের প্যাক বাস এইটুকু অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোনোর পর প্রথম কাজ হলো ক্যাব বুক করা আজ পর্যন্ত এখানে আসা অবধি অচ্যুতা রামি কোনোদিনও একা ক্যাব বুক করার সাহস পায়নি অচ্যুতের কলিগ এসেছে ওর নাম হলো ফাংহুই তাই অচ্যুত একা ক্যাব বুক করার সাহস দেখাচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়াতে যেরকম গুগল ম্যাপ চলে এখানে আছে অটোনেভি ম্যাপ এখানে অটোনেভি ম্যাপ দিয়ে ক্যাব বুক করা যায় ক্যাব বুক করার জন্য যদিও আলাদা অ্যাপ আছে তার নাম হলো ডিডি কিন্তু এখানকার মানুষজন এ ম্যাপ ইউজ করে যেটা নেভিগেশন এবং বুকিং দুটো পারপাসেই ব্যবহার করা হয় আর ক্যাবে উঠে ওটিপির পরিবর্তে মোবাইল নাম্বারের শেষ চারটে ডিজিট বলতে হয় আমাদের কলকাতায় যেমন হাওড়া এবং শিয়ালদা এই দুটো মেজার রেলওয়ে স্টেশন আছে এখানে দুটো মেজার রেলওয়ে স্টেশন হল গুয়াংজাও নার মানে সাউথ আর গুয়াংজাও ইস্ট এগুলো থেকে এখানকার দূরপাল্লার ট্রেনগুলো ছাড়ে আজ আমরা যাচ্ছি গুয়াংজাও সাউথ রেলওয়ে স্টেশন কথা বলতে বলতে চলে এলাম প্রথম টোল প্লাজা এখানকার টোল প্লাজাগুলোকে বলা হয় ইটিসি যার পুরো নাম হল ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন আর এখানকার কাস্টমটাও খুব সুন্দর গাড়ি থামার সময় হাত দেখানো আর গাড়িকে বিদায় জানানোর জন্য আরও সুন্দর কাস্টম আর এই দূরে যে ডোনাট শেপড বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছ এটা হলো দ্য গুয়াংজাও সার্কেল যেটা উচ্চতায় ফোর ফিট আর ডায়ামিটার হলো ফোর ফিট এটা হলো ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট রাউন্ড বিল্ডিং আর কি দেখো আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এখানে বৃষ্টির কোনো ভরসা নেই ওয়েদারের ভরসা নেই যখন তখন শুরু হয়ে যেতে পারে পৌঁছেও গেলাম গুয়াংজাও সাউথ রেলওয়ে স্টেশন অ্যাজ আ ফরেনার আমরা কিন্তু অনলাইন টিকিট কাটতে পারি না আমরা যদি দূরে কোথাও যাই স্টেশনে গিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে টিকিট কালেক্ট করতে হয় তার জন্য অচ্যুতের কলিগ সত্যি অনেকভাবে আমাদের হেল্প করেছে আমাদের মনে আছে দু সালে যখন আমরা ম্যাকাও গেছিলাম তখন অচ্যুতের আরেকজন কলিগ আমাদের এই টিকিট কালেকশনের জন্য সত্যিই খুব হেল্প করেছিল পরের বার থেকে যাতে আমরা নিজেরাই অনলাইনে টিকিট কাটতে পারি সেই জন্য টিকিট কাউন্টারে আমাদের ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থেকে পাসপোর্টগুলোকে আগে রেজিস্টার করাতে হয় আর সেই কাজটাই ঘুরতে যাওয়ার আগে আমরা করিয়ে নিলাম
এই সমস্ত কাজ করতে করতে যে গন্ডগোলটা হলো সেটা হলো আমাদের প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার সময়টা কমে গেল আমাদের ট্রেন হলো সেভেন ফিফটি এম আর ঘড়িতে বাজে সেভেন টোয়েন্টি এম আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না এই রেলওয়ে এন্ট্রেন্স থেকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে কতগুলো চেকিং ক্রস করতে হবে এখানে তিনটে লেভেলে চেকিং হয় আর দূর থেকে এই পরিমাণ ভিড় দেখে আমাদের সেই মুহূর্তে যে কি অবস্থা হচ্ছিল তা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না প্রথম লেভেল চেকিং হলো আইডেন্টিটি কার্ড ভেরিফিকেশন যারা এখানকার সিটিজেন তারা তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে অটোমেটিক লাইন দিয়ে পাস করে যেতে পারি যেমন আমাদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড আছে তেমনি এখানেকার মানুষদের আইডেন্টিটি কার্ড কিন্তু আমাদের জন্য পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন মাস্ট আর সেই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের পর সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে তবে আমরা ওই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব ফার্স্ট লেভেল অফ চেকিং ডান সেকেন্ড লেভেল অফ চেকিং হলো ব্যাগের চেকিং তবে একটা কথা বলে দিই চেকিং গুলোর সময় ভিডিও করা বারণ ছিল তাই আমি ভিডিও করতে পারিনি সেকেন্ড লেভেল অফ চেকিং এর সময় একজন সিকিউরিটি পার্সেন হঠাৎ আমাকে থামিয়ে আমার ব্যাগে রাখা বটলটার দিকে ইন্ডিকেট করলো আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না যে কি করব ওটা ফেলে দেব ওটা পুরোটা খাবো কি করব আমাকে তখন ফেংভুই বললো তুমি একটা সিট নাও তাতে গরম চা ছিল সেটাই আমি সিট নিলাম আর এটাই চেক করলো তারপর আমাকে ছেড়ে দিল অলরেডি ঘড়িতে সেভেন ফর্টি বাজে এরপর হলো থার্ড লেভেল অফ চেকিং যেখানে পৌঁছতেই আমাদের বেজে গেল সেভেন ফর্টি ফাইভ আর এখানেই প্রথমবার টিকিট ভেরিফিকেশন হবে পাসপোর্ট আর টিকিট ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হলে তবেই আমরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পারব আর আমাদের প্ল্যাটফর্ম নাম্বার ছিল সিক্সটিন আর কোচ নাম্বার ছিল দুই ঘড়িতে অলরেডি সেভেন ফর্টি সেভেন রীতিমতো আমরা ছুটছি এখানকার একটা নতুনত্ব ব্যাপার হলো ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগেই আমরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পারব আর কোনো অ্যাকাম্পানিং পার্সেন প্ল্যাটফর্মে অ্যালাউ নয় তাই ফং হয়ে আমাদের থার্ড চেকিং পয়েন্ট থেকে বিদায় জানালো আর এই হলো ফুশিং ট্রেন যেটা ওয়ার্ল্ডের ফার্স্টেস্ট হাই স্পিড ট্রেন দু থেকে চালু হয়েছে যখন ট্রেনে ঢুকলাম ঘড়িতে সেভেন ফর্টি নাইন বাজে আর ট্রেন ছাড়ার সময় হলো সেভেন ফিফটি থ্রি তাই যখন ট্রেনের ভেতরে মাটিতে পা রাখলাম আমরা দুজনেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম ফোশিং এর অর্থ হল রেজুভেনেশন বা পুনরুজ্জীবন এটা হল নিউ জেনারেশন ট্রেন আর এই ট্রেন পুরোটাই এখানে তৈরি আর আমাদের সিট নাম্বার হল ইলেভেন ডি আর এফ পৃথিবীতে যত হাই স্পিড ট্রেন আছে তার অর্ধেক পরিমাণ কিন্তু এই দেশেই আছে সিএনএন এর দু সালের একটা রিপোর্ট অনুযায়ী ফুশিং হল ফার্স্টেস্ট শিডিউল ট্রেন অন দ্য প্ল্যানেট এর স্পিড থ্রি ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত ওঠে তবে মাঝে মাঝে স্পিড ফোর টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত উঠতে পারে তবে এই ট্রেনে আমি টু ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত স্পিড উঠতে দেখেছি তবে ক্যামেরায় বন্দি করতে পেরেছি ওনলি টু ফর্টি সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত এই ট্রেনে ম্যাক্সিমাম ষোলোটা বগি থাকে আর ম্যাক্সিমাম বারোশো প্যাসেঞ্জার ধরে অ্যাট সিট এন্টারটেনমেন্ট ফিচারও আছে যেরকম আমরা প্লেনে দেখে থাকি স্মার্ট গ্লাস ডিসপ্লে ওয়ারলেস চার্জিং ডিভাইস কোনো এক্সট্রিম কন্ডিশন হলে ট্রেন অটোনমাস মোডেও চলে যেতে পারে এটা ওয়ার্ল্ডের ওনলি অটোমেটিক হাই স্পিড ট্রেন তবে এখানে কিন্তু বুলেট ট্রেন বলা হয় না জানি না কেন বলা হয় হাই স্পিড ট্রেন আমাদের ট্রেনের গন্তব্যস্থল হল গুয়াংজাও নান টু এবিনশি 
কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থল হল গুয়েলিনশি গুয়াংজাও নান থেকে গুয়েলিনশি যেতে প্রায় সময় লাগে তিন ঘন্টা গুয়েলিন ফ্যাসিনেটিং লাইমস্টোন হিলস পুরো শহরটাই নাকি ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা এখানে দুটো সবুজ নদী আছে লি এবং পিচ ব্লসম কেন সবুজ বলে মেনশন করলাম আগামী পর্বগুলোতে নিশ্চয়ই তোমাদের বলবো আর হ্যাঁ আমাদের টিকিটের দাম ছিল ওয়ান ফর্টি এইট আর এম বি পার পারসেন যেটা ভারতীয় টাকায় প্রায় দেড় হাজার টাকা আর আমাদের এই পুরো ট্যুরটাই আমরা একটা ট্যুর কোম্পানিকে দিয়ে অর্গানাইজ করেছিলাম আর কি পৌঁছে গেলাম বহু প্রতীক্ষিত জায়গা সেটা হল গুয়েলিনশি ঘড়িতে এখন টেন ফিফটি আর এই হলো আমাদের হাই স্পিড ট্রেন বেশিক্ষণ আমরা এখানে দাঁড়াতে পারিনি কারণ অলরেডি আমাদের ড্রাইভার দাদা চলে এসেছে তাই পাস দিয়ে আর একটা হাই স্পিড ট্রেন দেখে তোমাদের সেটাই দেখিয়ে দিলাম আর ইনি হলেন আমাদের ড্রাইভার দাদা যিনি আমাদের আগামী তিন দিনের ঘোড়ার সাথে আমাদের ট্যুর যিনি কন্ডাক্ট করেছিলেন তার নাম হলো ওয়ান্ডার এটা কিন্তু তার আসল নাম নয় ফরেনারদের বোঝার সুবিধার জন্য আর উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা এরকম ইংলিশ নাম রাখেন আমাদের ট্যুর গাইডের নাম ছিল স্টিভেন যার সাথে আগামী পর্বগুলোতে তোমাদের পরিচয় করাবো আর এই হলো আমাদের বাহন এক বোতল করে জল পেয়ে সেই জলটা প্রাণ ভরে খেয়ে আর কি গাড়িতে উঠে পড়লাম স্টেশন থেকে বেরেই গাড়িতে উঠে এই সুন্দর রাস্তা আর পাহাড় ঘেরা এই ল্যান্ডস্কেপ গুইলিন সাউথ ইস্ট অফ চায়নাতে অবস্থিত এই সুন্দর শহর তার ন্যাচারাল বিউটি আর সিনিক ডেস্টিনেশনের জন্য বেস্ট কার্সড ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই খেতাবে আখ্যায়িত এখানে কিন্তু গুয়াংজার মতো ঝাঁচকচকে ব্যাপারটা নেই ঠিকই কিন্তু আছে প্রাকৃতিক শোভা আর এখানকার মানুষদের জীবনযাত্রাও ছিল খুব সাধারণ ঘড়িতে এখন বারোটা বাজে পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে আর আমাদের হোটেলের নাম হল হ্যামটন বাই হিলটন চেকিং এর সময় সব কিছু বুঝতে বা বোঝাতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু আমাদের ড্রাইভার দাদা অনেক সাহায্য করেছে 
আর চেকিং এর পুরো প্রসিডিওর কমপ্লিট করতে করতে আমাদের প্রায় আধ ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেছিল আর সব কিছু ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে পৌঁছালাম লিফ্টের দিকে আমাদের রুম নাম্বার হল সিক্সটিন জিরো টু মানে সিক্সটিন ফ্লোর আর রুম নাম্বার টু সেই ভোর বেলা বেরিয়েছি ব্রেকফাস্টে দুজনে দুটো ডিম সাম খেয়েছি আর কিছু খাওয়া হয়নি এবার গিয়ে ফ্রেশ হব কিছু লাঞ্চের ব্যবস্থাও তো করতে হবে আজ এইটুকু আশা করি তোমাদের ব্লগটা খুব ভালো লেগেছে আর এর পরবর্তী এপিসোডগুলোতে কি কি দেখাবো সেগুলো দেখতে ভুলো না আজ এইটুকু তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো খুব তাড়াতাড়ি পরের ব্লগ নিয়ে আসবো সাইজিয়ান